Ayan, good morning mga sir At today, uh, mag install na tayo ng inner tube Na kulay gold mga sir Ito Ayan, pina-LBC ko pa mga sir Dahil walang, wala akong mabili dito sa amin Walang stock Ayan, pukusan ko muna mga sir Meron na rin siyang uh, telescopic nut mga sir Ayan mga sir, oh. Gold. Telescopic. Ayan. Uh, uh, ang price is 2,500 mga sir. Kasama na tong mga telescopic nut. Ayan, tapos link in the description kung saan kayo pwedeng mag-order mga sir. Ayan sila. Ayan, kaya gold yung binili ko mga sir kasi uh, papalitan ko na rin ng gold yung mga uh, bolts ko. Ayan, tapos mga sir, hindi ko na gagalawin itong stock shock natin. Kasi uh, nakabili ako ng uh, second hand na shock assembly pang rider 150 fi ay nakita ko online kaya binili ko na eto mga sir eto yung sa nabili kong second hand na rider fi shock kasama na yung spring sa loob at itong dumping rod meron din akong spring ng XRM125 mga sir eto sila at meron ding dumping rod eto yung sa rider na laman loob tapos ito yung XRM ang gagamitin ko lang dito sa rider na shock, itong stock na baso at itong mga springs at spacer mga sir itong mga dumping rod natin hindi ko na sila gagamitin dahil maiksi sila mga sir ito yung stock dumping rod ng Rider FI ito mga sir Dumping rod naman ito ng XRM Itong mahaba Kaya hindi ko gagamitin ito Ang dumping rod ng rider Masyado siyang maiksi So uh, kapag nilagay ko yung uh, Gold na inner tube Ito kasing inner tube na to Hindi ito pang rider talaga mga sir uh, Pang RS At pang XRM Talaga ito hindi siya talaga sa Rider 150 mga sir. So kapag nilagay ko itong stock na dumping rod ng rider natin. Ito yung dumping rod pinapasok sa loob. Ayan. Sobrang iksi mga sir. Ayan. So itong nakalabas na ito. Ito na yung magiging travel ng shock natin sa harapan. Ayan kapag nag lalaro yung shock mga sir ganyan no napaka konti nung play kaya uh, lumalagotok siya ito yung reklamo ng ibang uh, ibang maka rider natin na nagpalit ng inner tube tapos ginamit yung stock na laman loob ng uh, rider 150 nila mga sir sobrang iksi ito na yung magiging play niya mga sir kapag uh, napunta sa bako sumasagad yung shock natin ay naguumpukan sa loob dahil sa sobrang iksi ng play natin kapag sa stock na inner tube ng rider natin halos ganito yung haba ng play mga sir ganyan kahaba yung play ng stock natin pero dahil pang XRM ito at pang RS mga sir hindi compatible talaga kaya papalitan ko siya ng pang XRM uh, na dumping rod. Tapos ito pang FI talaga to mga sir. Maliit yung diameter niya mga sir. Yung sa rider carb iba pa yan mga sir. Mas mataba yung diameter ng sa rider carb. Kaya hindi pumapasok dito yung dumping rod ng rider carb. Itong sa FI pasok na pasok mga sir. Uh, 6mm yung size ng allen niya dito sa ibaba mga sir. 6mm yung size 
Ayan, pasok siya mga sir, di ba? Sa rider carb naman, yung size ng uh, alay niya is 8mm. Kaya mas mataba yung diameter ng dumping rod ng rider carb. Hindi siya pasok dito mga sir. So, dahil hindi pasok yung sa rider carb, ang ginagawa ng iba, binabasag yung ayun, yung washer sa loob mga sir, binabasag nila. Para pumasok yung dumping rod ng rider carb. Uh, ganun din yung ginawa ko dati sa rider carb ko dati mga sir. Binasag ko yung sa loob. Dahil hindi pasok yung dumping rod ng carb. So, ayan mga sir. Pang XRM yung gagamitin natin dumping rod. Itong mga lam uh, uh, laman loob ng shock ng XRM mga sir. Ayan, hiningi ko lang sa mga barkada ko mga sir. Pinagluma ang shock. Ito siya oh. Ito. Pinagluma ang shock ng XRM 125. Ayan, puro kalawang na nga. So, i-assemble muna natin mga sir. Uh, una natin ilalagay yung dumping rod ng XRM. Ito mga sir, mahaba. And yung dumping rod, meron, meron siyang spring mga sir. Katulad sa stock na rider. And mas malaki yung play niya mga sir. Tapos, itong spring. Ayan mga sir, tapos itong washer. Ayan, kapag binuksan nyo yung shock ng rider nyo mga sir, meron, di, meron siyang washer na ganito. Washer. Tapos itong spacer. Mamaya na natin i-adjust yung preload kung tama ba. Tapos itong telescopic nut. 19mm socket gagamitin. Ayan mga sir. Pasok na lahat. Tapos itong baso natin. Meron na rin siyang o-ring at saka dust seals mga sir. Ayan, bagong bago pa to nung nabili ko kaya hindi ko napapalitan yung o-ring mga sir. Lilinisan ko lang ng konti. Ayan mga sir, uh, pasensya na medyo madilim dito sa pwesto ko ngayon. Uh, umuulan kasi kaya madilim mga sir. Ayan, ipapasok na natin itong gold inner tube sa baso natin. Uh, lalagyan ko muna siya ng konting oil sa loob. Ayan, pwede na natin ilagay yung gold inner tube. Ayan, tapos uh, itong allen bolts na may copper washer mga sir. Ayan, pwede na natin siyang higpitan. Ang problema dito mga sir kapag uh, umikot din yung uh, dumping rod natin sa loob, mahirapan tayong magigpit ng tornilyo dito. Ayan, hindi siya umikot mga sir. Ayos. One down. Ah, yung isa naman. Dumping rod muna ulit. Ito, washer. Ayan, tapos itong spacer. At itong telescopic nut. Hindi ko pa nilagay yung mga o-rings ng telescopic nut mga sir. Kasi bubuksan pa natin mamaya. Lalagyan natin ng oil. Ayan, ipapasok natin ulit. Mas mahaba itong gold na inner tube kesa sa stock. So, ilo-lowered ko siya ng kaunti. Bago ko tanggalin yung stock na uh, shock ng rider natin, i-measure ko muna yung uh, preload niya mga sir.
Ayan mga sir, susukatin natin itong nakalabas na spacer. Ay, ito yung magiging preload ng shock natin mga sir. Ayan mga sir, nasa 12mm siya mga sir. Pwede na natin tanggalin itong stock na shock natin sa harapan. Uh, una tatanggalin muna natin itong re, uh, front tire natin, itong caliper. Tapos, kanya na natin tanggalin itong uh, front wheel. Uh, brake hose holder natin. Tapos itong front fender. Meron siyang screw type na bolts. At meron din siyang 8mm bolts dito sa likod mo sir. Ito siya, 8mm bolts. Ganun din sa kabila. Caliper natin. Pwede na natin nalisin. Ayan mga sir, uh, pwede na natin ilusen itong mga bolts sa tipos natin. Ayan mga sir, lahat ng bolts sa tipos natin, uh, 12mm yung size nila. And kung ayaw nyo nang mag-lowered mga sir, ang, ang, sukat na, ang sukat ng stock travel ng rider natin is 90mm. Tapos ito. Kailangan din tanggalin itong bolts ng handlebar. And loosen lang mo sir. Kaya huhugot na natin itong shock sa harapan. Stock up ng kaunti. Ayan. Meron siyang kalawang pero natatanggal mo sir. Ayan, tatanggal naman. Ayan, nilagay na natin itong gold caliper side ha. Ito yung caliper side, merong lagay ng caliper. Ipitan na natin itong sa tipos. Mga sir, ilagay na rin natin itong caliper para hindi siya nakasabit. Ayan mga sir, itong sa left side naman natin. 12mm din. Tapos itong sa handlebar natin, same dun sa right side. Pwede na rin natin ilahin. Kinalawang din mga sabi. Ayan, susukatan ko para pantay na pantay mga sabi. Ito yung caliper. Ipitan na natin itong bolts nila sa tipos. Tapos, itong bolts sa handlebar.
huling ilalagay natin yung oil at o-ring ng mga telescopic na. Ayan mga sir, iti-check naman natin itong preload ng spring niya mga sir. Uh, lalagyan na rin natin ng oil. Nasa. Ayan mga sir, pareho lang. Nasa 12mm yung kanina ito, 13mm. So hindi na natin papalitan. Okay na yung may sobrang 1mm. Ito mga sir yung oil na ilalagay ko. 103 cc oil mga sir. Tapos mga sir, itong o-ring ng telescopic nut natin. Ayan, 103 cc oil din mga sir. 